আমার মনটা খুবই খারাপ কেন খারাপ জানেন কারণ আমার পরিবারের সদস্য আমার বন্ধু বান্ধব ঢাকায় যত আত্মীয় স্বজন আছে সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে কিভাবে গেছে জানেন এই যে ভিডিওটা দেখলেন এরা সবাই ঢাকা শহরে ভাসমান প্রকৃতির অর্থাৎ কাজের খোঁজে এরা সবাই ঢাকায় আসেন আর একটু বিপদের গন্ধ পেলে নারীর টানে বাড়ি ফিরে যান প্রিয় দর্শক আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে ইটালি থেকে যখন প্রবাসীরা বাংলাদেশে আসছিলেন তখন আমরা সবাই তাদেরকে গালমন্দ করেছিলাম এরাও ঠিক একইভাবে তাদেরকে গালমন্দ করেছে করোনা ভাইরাসের কারণে বাংলাদেশে ঢাকা শহর যখন যখন অনেকটা ঝুঁকির মধ্যে চলে আসে ঠিক তখন তারাও ওই প্রবাসীদের মতো ঢাকা শহর ছেড়ে গ্রামের উদ্দেশ্যে চলে যাচ্ছেন চলে গেছেন এই যে নীতি অর্থাৎ আমরা প্রবাসীদের জন্য এক ধরনের নীতি দেখিয়েছি এবং আমরা যখন গ্রামে চলে যাচ্ছি তখন আরেক ধরনের নীতি দেখিয়েছি প্রবাসীরা ঢাকা শহরে এসে বাংলাদেশে এসে আমাদের একটা ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে অনেকটা ছড়িয়ে ফেলেছে আর ঢাকাবাসী গ্রামে গিয়ে সারা দেশে এই ভাইরাসটাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে এখন শোনা যাচ্ছে যে জরাক্রান্ত হয়ে কাশি সর্দি এরকম জরাক্রান্ত হয়ে অনেক লোক মারা যাচ্ছেন তাদের কিন্তু কোভিড নাইন্টিনের বা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের অন্যান্য সমস্ত উপাদান রয়েছে কিন্তু তাদের শনাক্ত করা হয়নি এরকম অনেক লোক মারা যাচ্ছেন আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি আমি শুরুতেই বলেছি আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এরা কিন্তু এরা কেউই আমার আত্মীয় নন বন্ধু বান্ধব নয় আমার সব আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুরা সবাই ঢাকা শহরে আছেন নিজের ঘরে আছেন অবশ্য একদিক থেকে ভালোই হয়েছে এরা যখন ঢাকা শহর ছেড়ে চলে গেছে ঢাকা শহরটা কতটা ফাঁকা দেখুন সবাই বাসায় বসে থাকছেন জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ বের হচ্ছেন না যদি কেউ বের হন তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বাহিনী জিজ্ঞাসাবাদ করে যে কেন তারা বের হয়েছেন চলুন একটি ভিডিও দেখি যে ঢাকা শহরটা আসলে কতটা ফাঁকা প্রিয় দর্শক এই হচ্ছে ঢাকা শহরের অবস্থা অর্থাৎ অনেকটাই ফাঁকা এই ঢাকা আপনারা হয়তো বা অনেকেই দেখেছেন যে বাংলাদেশিরা বলছেন বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস আসবে না ছড়াবে না এর কারণ হচ্ছে বাংলাদেশিরা অনেক পরিশ্রমী তারা অনেক কাজ করেন এবং তারা নিয়মিত ধর্মকর্ম পালন করেন নামাজ পড়েন বাংলাদেশে ওয়াজ নসিহত হয় পৃথিবীর কোনো দেশে এরকম ওয়াজ নসিহত হয় না কিন্তু এরই মাঝে অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ার খবর আমরা পেয়েছি আপনারা বেশ কিছু ভিডিও হয়তো বা দেখেছেন চলুন তারপরে আপনাদেরকে দেখাই যে কারা কারা এসব কথা বলছেন যে বাংলাদেশে নাকি করোনা ছড়াবে না তারা অনেক শক্তি সামর্থ্য ওয়ালা মানুষ প্রিয় দর্শক এই হচ্ছে বাংলাদেশিদের অবস্থা তারা বিশ্বাস করে মনে প্রাণে যে তাদের করোনা ভাইরাস হবে না কিন্তু করোনা ভাইরাস এতটাই ভয়ানক এবং ছোঁয়াছে রোগ এটি যে কারোই হতে পারে আপনারা শুনে অবাক হবেন যে পাঁচ লাখ ছেষট্টি হাজার মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং এখন পর্যন্ত ছাব্বিশ হাজার মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে আজকে একদিনেই ইটালিতে মানে ইটালিতে একদিনে মারা গেছে নয়শো জন ও মাই গড মানে ভয়ঙ্কর অবস্থা একদিনেই নয়শো উনিশ জন এবং ইটালিতে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাস যতগুলো দেশে ছড়িয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে ইটালিতে সেখানে 
9134 জন মারা গেছে আজকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এরপরে রয়েছে স্পেন স্পেনে মারা গেছে আজকে 559 জন এবং স্পেনের পরে যুক্তরাজ্যে 181 জন এবং যুক্তরাষ্ট্রে সংক্রমিত হয়েছে 93191 জন এবং মৃত্যু হয়েছে 1382 জন অর্থাৎ কতটা ভয়ানক এই করোনা ভাইরাস ইরানে আজকে মারা গেছে 144 জন অর্থাৎ ভাবুন যে সারা বিশ্বব্যাপী প্রতিদিন 1.5-2.000-3.000 মানুষ মারা যাচ্ছে আর আমরা বলছি যে বাংলাদেশে কিচ্ছু হবে না এটাই বাংলাদেশের বিশ্বাস ভয়ানক মানুষ আমরা প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন হয়তোবা যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল এর আগে জাস্টিন ট্রুডো কানাডার প্রধানমন্ত্রী তার স্ত্রী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল এবং তিনি কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন এবং যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীও কিন্তু করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল পরিসংখ্যানগুলো দেখেছেন এটি হচ্ছে দেশের বাইরে আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত 48 জন আক্রান্ত হয়েছিল এবং মারা গেছেন 5 জন যদি আমরা শতাংশের হিসেবে ধরি বাংলাদেশে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি শতাংশের হিসেবে মারা গেছে এই করোনা ভাইরাসে কি মনে হচ্ছে আমরা বলছি আমাদের বাংলাদেশে আসবে না কিন্তু শতাংশের হারে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি মারা গেছে এই হলো অবস্থা প্রিয় দর্শক আমার বোন নিউ ইয়র্ক থেকে একটি ভিডিও পাঠিয়েছেন আর সেই ভিডিওটা আপনাদেরকে দেখাই চলুন এই হচ্ছে নিউ ইয়র্কের অবস্থা সেখানে এখন রাস্তায় রাস্তায় অ্যাম্বুলেন্স টহল দিচ্ছে অর্থাৎ কোন বাড়িতে কখন কে অসুস্থ হচ্ছেন করোনা রোগী শনাক্ত হচ্ছেন তার জন্য প্রত্যেকটা রাস্তায় রাস্তায় অ্যাম্বুলেন্স টহল দিচ্ছে তাদের দেশে হিমশিম খাচ্ছে আর আমরা বলছি আমাদের হবে না এই হচ্ছে অবস্থা প্রিয় দর্শক আপনাদের জন্য বলবো আপনারা আমরা বাংলাদেশিরা যখন বের হব নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করব যে সেফটি নিয়ে বের হওয়ার জন্য অর্থাৎ নিজেরা সচেতনভাবে বা সেফটির জন্য যে সকল দরকারি জিনিসপত্র রয়েছে সেগুলো নিয়ে বের হব যদি সামর্থ্য থাকে যে বাইরে যাওয়ার সময় এরকম হ্যান্ড গ্লাভস পরে যাওয়া এবং বাইরে সব সময় এরকম হ্যান্ড স্যানিটাইজার সাথে রাখতে পারেন কোনো কিছু ধরার পরে নিজেরাই সেটি দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখতে পারেন প্রিয় দর্শক আপনারা যখন বাইরে থেকে আসবেন তখন ঘরে ঢুকে আপনাদের প্রথম কাজ হবে ওয়াশরুমে চলে যাবে এবং সমস্ত পোশাক পরিচ্ছদ খুলে আলাদা পাত্রে রেখে সেগুলোকে ওয়াশ করবেন ধুবেন এবং আপনি নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নতুন পোশাক পরবেন নিজেরা সচেতন থাকবেন তাহলে অন্যরা যেন সংক্রমিত না হয় এবং আপনার যদি কোনোভাবে সর্দি ঠান্ডা জ্বর কাশি এরকম হয় তাহলে আলাদাভাবে আলাদা রুমে থাকবেন অর্থাৎ চোদ্দ দিনের জন্য আলাদা হয়ে যাবেন যদি চার পাঁচ দিন পরে বুঝতে পারেন যে এটি আসলে নর্মাল ফ্লু আমাদের দেশে যে ফ্লু রয়েছে এরকম তাহলে অবশ্যই আবার সবার সাথে মিশতে পারবেন কিন্তু কাউকে বিপদে ফেলবেন না এটা মনে রাখবেন যে আপনি অসুস্থ হওয়া মানে আপনার পরিবারের অন্যরা অসুস্থ হওয়া এবং এর বাইরেও অনেকে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাই আমরা সবাই নিয়ম মানব নিয়ম মেনে চলব আর আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে এই কঠিন রোগ থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করুন অনেক অনেক ধন্যবাদ